హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అర్థమెటిక్ బై ప్రసన్న ఈరోజు నేను చెప్పబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే డేటా అనాలిసిస్లో డేటా అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి డేటా అనాలిసిస్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అలాగే డేటా అనాలిసిస్లో ఫస్ట్ టాపిక్ టేబులేషన్ అని చెప్పి చెప్పాను దీనికి ముందు ప్రీవియస్ చెప్పిన వీడియోలో టేబులేషన్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సో దానికి రిలేటెడ్గా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్తున్నాను సో ఇది కూడా సేమ్ రిలేటెడ్ కాకపోతే ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అందులో కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇచ్చాను ప్రీవియస్ వీడియోలో దీనికి ముందు తీసిన వీడియోలో ఇందులో నేను ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను అనమాట మీరు కనుక ప్రీవియస్ వీడియో చూడనట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి వెళ్ళి అవి కూడా చూసేయండి అసలు డేటా అనాలిసిస్ అంటే ఏంటో కూడా నేను దానికి ముందు వీడియో కూడా చేశాను ఆ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు కనుక చూడనట్లయితే వెళ్ళి చూసేయండి అయితే ఇందులో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ మ్యాథ్స్ అలా నేమ్స్ అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్లో వచ్చిన మార్క్స్ ఉన్నాయి ఈచ్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈచ్ సబ్జెక్ట్ క్యారీస్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ దట్ దట్ మీన్స్ ఒక్కొక్క అంటే తెలుగు హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి కండక్ట్ చేశారు హిందీ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి కండక్ట్ చేశారు మ్యాథ్స్ కూడా హండ్రెడ్ మార్క్స్కి కండక్ట్ చేశారనమాట అయితే తెలుగులో సొంతకి నైంటీ ఎయిట్ ఇంగ్లీష్లో నైంటీ నైన్ అలా ఈ మార్క్స్ అనేవి ఇచ్చాడు అంటే ఈచ్ సబ్ ఈచ్ మెంబర్కి అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఆయా సబ్జెక్ట్స్లో అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్గా ఎన్నెన్ని మార్క్స్ వచ్చాయని చెప్పి ఈ టేబులేషన్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ తలుపుతుంది సో అంటే మనకి ఇచ్చిన డేటాని బేస్ చేసి మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడనమాట ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సునీత సునీత యొక్క యావరేజ్ పర్సంటేజ్ ఎంత అన్నాడు ఫస్ట్లీ పర్సంటేజ్ అని ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పర్సంటేజ్ ఏదైనా ఒక వాల్యూకి మనం పర్సంటేజ్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ మనం దేనైతే పర్సంటేజ్గా మార్చాలనుకుంటున్నావో దాన్ని ఇంటూ హండ్రెడ్ అనేది చేయాలి పర్సంటేజ్లో కావాలి అంటే సో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు బాగా అర్థమవుతుంది చూడండి యావరేజ్ మార్క్స్ మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సునీత సునీత యొక్క యావరేజ్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్గా తెలుగు సబ్జెక్టులో ఎంత ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్టులో ఎంత అని వాడు అడగల యావరేజ్ అన్నాడు అంటే టోటల్ ఈ మొత్తం అంతా కలిపి ఈ మొత్తం అంతా కలిపి ఎంత ఉందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సారీ గాయస్ ఇక్కడ యావరేజ్ పర్సంటేజ్ కాదు ఓవరాల్ పర్సంటేజ్ అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో అని ఓవరాల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సునీత ఐ హోప్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ఇవి లేదు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సునీత ఫస్ట్ సునీతకి ఓవరాల్గా ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయో మనం ఫైండ్అవుట్ చేయాలి అంటే ఏంటి తెలుగులో నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ నైంటీ నైన్ ప్లస్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్లస్ హండ్రెడ్ని మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ చేయాలి అంటే ఎంత నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ నైంటీ నైన్ ప్లస్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్లస్ హండ్రెడ్ దీని అంతా యాడ్ చేస్తే త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ వస్తుంది రైట్ సో అంటే మార్క్స్ వచ్చినాయి పర్సెంటేజ్ చేయాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి కానీ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు సపోజ్ మనం దీని వాల్యూ అంటే ఓవరాల్గా వచ్చిన మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ మార్క్స్ అనేవి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే ఎన్ని మార్క్స్కి మనం కండక్ట్ చేస్తే ఈ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఎన్ని మార్క్స్ కండక్ట్ చేసాం తెలుగులో హండ్రెడ్ మార్క్స్ అని చెప్పాం ఇంగ్లీషు హండ్రెడ్ మార్క్స్ హిందీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మ్యాథ్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అంటే ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్లో ఓవరాల్గా ఫోర్ హండ్రెడ్కి మనకి త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చినాయి అప్పుడు ఏం చేయాలి త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ మనకు వచ్చిన మార్క్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్ని మార్క్స్లో మనకి ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఫోర్ హండ్రెడ్కి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ పర్సంటేజ్ కావాలన్నాడు మనకి మార్క్స్ పర్సంటేజ్ కావాలన్నాడు కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి సో ఈ టూ జీరోస్ ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఇప్పుడు త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేయాలి ఓకే సో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది సో డివైడ్ చేద్దాం త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఫోర్ నైన్స్ థర్టీ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ జా ట్వంటీ ఫోర్ వన్ పాయింట్ జీరో పెట్టుకున్నాం ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ టూ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీరో ఫోర్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ సో జీరో సో నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే సునీత యొక్క ఓవరాల్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనమాట ఓకే సో నై అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అర్థం
ఒక్కొక్కరికి ఎంత వచ్చిందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మొత్తం సునీతా కిన్నోష్ని ఇట్లాంటి కలిపి యాడ్ చేసి ఒక మార్క్ అలా ఐ మీన్ తన కిన్నోష్ని అన్ని మార్క్స్ మౌనిక అన్ని కలిసి యాడ్ చేసి ఒక మార్క్ దేవి రమ్య లక్ష్మి అని ప్రసన్న సో వీళ్ళందరి మార్క్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తూ వెళ్తే కనుక మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది చూద్దాం సో ఫస్ట్ సునీత సునీతకు వచ్చిన మార్క్స్ని మనం వేద్దాం ఆల్రెడీ మనం సునీతని కౌంట్ చేస్తాం కదా త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ మౌనిక 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 కెంత వచ్చినాయి నైంటీ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ ప్లస్ నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఓవరాల్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే త్రీ ఎయిటీ టూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎవరు మౌనిక తర్వాత దేవి దేవికి వచ్చిన మార్క్స్ నైంటీ ఫైవ్ ప్లస్ నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిటీ నైన్ ప్లస్ నైంటీ టూ సో కన్సిడర్ చేస్తే త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ వన్ రమ్య ఎయిటీ టూ ప్లస్ నైంటీ ఫైవ్ ప్లస్ నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ నైంటీ నైన్ సో ఇది కన్సిడర్ చేస్తే త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ అలాగే లక్ష్మి సో ఇక్కడ ప్లేస్ సరిపోవట్లేదు నేను డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాను మీరు మాత్రం ఇక్కడ కౌంట్ చేసుకోండి ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్లస్ నైంటీ టూ ప్లస్ నైంటీ నైన్ ప్లస్ నైంటీ ఫైవ్ అంటే ఓవరాల్గా ఇది వచ్చేసరికి ఐ థింక్ సో లక్ష్మికి వచ్చేసరికి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అట్లాగే లాస్ట్ వన్ ప్రసన్న ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ప్రసన్నకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఐ థింక్ త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు చూడండి వాడు ఏమి అడిగాడు పర్సెంటేజ్ అడగలేదు యావరేజ్ అడగలేదు ఏమి అడగలేదు జస్ట్ ఎంత వచ్చిందని అడుగుతున్నాడు ఎవరికి ఎక్కువ వచ్చిందని అడుగుతున్నాడు సునీతకి త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ మౌనికకి త్రీ ఎయిటీ టూ నెక్స్ట్ దేవికి త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ రమ్యకి త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ లక్ష్మికి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రసన్నకి త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ సో వీళ్ళందరిలో ఎవరికి ఎక్కువ వచ్చింది ఆబ్వియస్లీ మనకు చూస్తే తెలుస్తుంది ఏంటంటే సునీత సో ఆన్సర్ ఇదా సునీత రైజ్డ్ ఆన్సర్ వాడు ఇచ్చే ఆప్షన్స్ బేస్ చేసి రాయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ సునీత గెట్ మోర్ దెన్ ద ప్రసన్న ప్రసన్న కన్నా సునీతకి ఎంత పర్సంటేజ్ ఎక్కువ వచ్చింది అన్నాడు ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి అది వదిలేయండి ఫస్ట్ ఆడు ఏమన్నాడు అసలు సునీతకి ప్రసన్నకి మధ్య ఎంత పర్సంటేజ్ ఎక్కువ వచ్చింది అన్నాడు ఫస్ట్ సునీతకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయో తెలియాలి ప్రసన్నకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయో తెలియాలి సో ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ప్రసన్నకి త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ వచ్చాయి అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో కలిపి సునీతకి త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చాయి కానీ ఇక్కడ మనం ముందుగా ఇక్కడ ప్రీవియస్ సమ్లో మనం చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాం కానీ మనకి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇలా క్వశ్చన్స్ అడగకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ సునీతకి ఎన్ని వచ్చినాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సునీతకి వచ్చిన మార్క్స్ అన్ని యాడ్ చేయాలి తర్వాత ప్రసన్నకి వచ్చిన మార్క్స్ అన్ని యాడ్ చేసి రాసుకోవాలి సో సునీత వచ్చిన మార్క్స్ అన్ని ఓవరాల్గా త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్రసన్నకి త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఎంత ఎక్కువ వచ్చింది అన్నాడు అంటే ఎంత ఎక్కువ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువ వచ్చింది కదా అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సునీతకు వచ్చిన మార్క్స్ మైనస్ ప్రసన్నకు వచ్చిన మార్క్స్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఏం చేయాలి హోల్ పార్ట్ వేయాలి ఎప్పుడు సింగ్లర్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి ప్రసన్న ఉంది సునీత ఉంది మనకి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు ఏది వేయాలి అనేది ఈజీ ట్రిక్ ఏంటంటే ఏదైతే హైయెస్ట్ వన్ ఉంటుందో ఎవరిని ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నామో కంపేర్ చేస్తున్నామో వాళ్ళని ఏం రాయాలి ఇక్కడ సునీతతో కంపేర్ చేస్తున్నాం ప్రసన్నని అంటే ప్రసన్నకి సునీత ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందో అంటున్నాడు తిన్న కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సునీతకు వచ్చిన వాల్యూస్ వేయాలి సో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎప్పుడు చెప్పితే హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేయాలి కదా సారీ మల్టిప్లికేషన్ అది సో ఈ రెండులకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఐ థింక్ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఎట్లానే ఉంచి హండ్రెడ్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ డివైడ్ చేద్దాం అప్పుడు వన్ పాయింట్ టూ నైన్ వస్తుంది ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనేది సునీతకి ఎక్కువ వచ్చింది ప్రసన్నతో కంపేర్ చేస్తే ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద దేవి అండ్ మౌనిక ఆఫ్ ద టోటల్ మార్క్స్ దేవికి వచ్చిన టోటల్ మార్క్స్కి మౌనికకు వచ్చిన టోటల్ మార్క్స్కి మధ్య రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఐ థింక్ ఇ
రేషన్ ప్రపోషన్స్ అనేవి ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి వాటిని ఏ విధంగా చేయాలనేది ఆల్రెడీ చేశాను కాబట్టి ఆ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు కనుక అది చూడట్లయితే ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి చూస్తే కనుక మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏంటి అనేది సో ఒకసారి లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక వెళ్ళి చూసేయండి లేదు మాకు తెలుసు అనుకుంటే తెలుసు అని మీరు అనుకుంటే యూ విల్ కంటిన్యూ టు దిస్ నెక్స్ట్ రేషో పెట్టింది దేవి అండ్ మౌనిక దేవికా దేవికి వచ్చిన ఓవరాల్ మార్క్స్ అన్ని త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ ఇది మనం ఆల్రెడీ మనం సమ్లో చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాం కానీ ఎగ్జామ్స్లో అట్లా కాదు కదా సో దేవికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి చూడాలి ఫస్ట్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి చూసి వాటిని రాయాలి రేషో అన్నాడు కాబట్టి ఇలా టూ డాట్స్ ఉంటాయి అండ్ దెన్ మౌనిక మౌనికకి ఎంత వచ్చాయి త్రీ ఎయిటీ టూ సో ఈ రెండు టూ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఐ థింక్ ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే వన్ టైమ్ ఎయిట్ టైమ్ సెవెన్ టైమ్స్ వన్ టైమ్ నైన్ టైమ్ వన్ టైమ్ సో ఇది రేషియో అంటే వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఈస్ టూ వన్ నైన్ సెవెన్ యాక్చువల్లీ దీనికన్నా సింపుల్ రేషియో కూడా వస్తుంది ఎప్పుడంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి టేబుల్స్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఇవి టూ రెండు కూడా ఏ టేబుల్లోనే క్యాన్సిల్ అవ్వదు సేమ్గా ఉంటాయి కనుక సో క్యాన్సిల్ అయితే కనుక వేసవచ్చు క్యాన్సిల్ అవ్వదు కాబట్టి ఇట్లా వదిలేయాలి ఓకే ఇది పేర్లు వచ్చిన ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఏ విధంగా వచ్చాయి అంతో పర్సంటేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రేషియోస్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఒకరికన్నా ఇంకొకరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్కి ఉండే పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనేది ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పాను ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం మీకు టేబ్లెట్ మీద కానీ లేకపోతే డేటా అనాలిసిస్ ఏ టాపిక్ అయినా సరే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డేటా అనాలిసిస్లో టేబ్లెట్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి అంటే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగు క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి కదా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎప్పుడైనా సరే ఈ క్వశ్చన్ అసలు ఎలా అడిగారు ఏం చేయాలి అని మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక డిస్క్రిప్షన్ నా మెయిల్ కూడా ఇస్తాను ఆ మెయిల్కి మీరు పిక్ సెండ్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ టైం నేను చెప్పేటప్పుడు కంపల్సరీ ఆ సమ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఐ హోప్ మీకు అందరికీ వీడియో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే కింద కామెంట్ చేయండి నేను కంపల్సరీ నేను మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను ఇట్లా ఉంటాయి మ్యాక్సిమం టేబుల్స్ సమ్స్ అన్ని ఇట్లానే ఉంటాయి కంపారిటివ్లీ కాకపోతే కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ ఇంకా టఫ్గా అడగాలనుకుంటే మాత్రం అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి మీరు అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అయితే కనుక ఈజీగా చేయగలరు టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు మెయిల్ మాత్రం చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ గాయస్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా నుంచి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకు రావాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి గుర్తుంది కదా నా ఛానల్ని అర్థమేటిక్ పై ప్రశ్న థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్